हेलो एवरीवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज किस वीडियो में बात करेंगे तीनों सेनाओं के कमान के बारे में जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आने वाले बिहार ऐसे मेंस एग्जाम्स के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए इसमें जो भी मैं आपको बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के कमान के बारे में और मैं आपको बता दूं कि टोटल जो इंडियन आर्मी है इनके सात कमान होते हैं ठीक है और जो कि मैंने यहां पे क्रम वाइज सजा रखा है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी कमान तो इनका जो पश्चिमी कमान पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है तो भारतीय जो सेना है इनके पश्चिमी कमान है चंडी मंदिर में ठीक है अब ये चंडी मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो चंडीगढ़ में पड़ता है याद रखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूँ आप इसको याद कैसे रख सकते हैं देखिए पश्चिमी यानी कि इसमें भी च आ रहा है तो इसमें भी आपका च है चंडी मंदिर ठीक है ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको अगर बता रहा हूँ अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं तो माइंड में सेट हो जाएगा और इसी तरह के एग्जाम्स में आपको जो फीलिंग आएगी कि हाँ ये बात मैंने सुनी थी ठीक है तो ध्यान से सुनेगा सेकंड बात करते हैं पूर्वी कमान तो देखिए पूर्वी कमान अगर बात करें तो ये कोलकाता में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स पूर्वी कमान कोलकाता याद रखेंगे अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे उत्तरी कमान तो उत्तरी कमान कहाँ पे उधमपुर उधमपुर कहाँ पे तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है क्लियर देखिए उत्तरी को लिखने से पहले आप देखिए फ्रेंड्स इसमें ऊ लिखेंगे और उधमपुर में भी ऊ लिखेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं इजिली आपको याद हो सकता है ठीक है दक्षिणी कमान के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैप में देख सकते हैं दक्षिणी कमान अगर लास्ट छोर में बात करें कि अगर इंडियन आर्मी की बात की जा रही है तो वहाँ पे अगर हम दक्षिणी कमान के बारे में बात करें तो पुणे से नीचे नहीं जा सकते आप क्योंकि यही लास्ट इनका है और यहीं पे आपका लास्ट पड़ता है इनके लिए ठीक है ये मान के चले कि इनके लिए यही लास्ट है तो दक्षिणी कमान आपको डायरेक्ट पुणे याद रखना है अब एक छोटा तरीका आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दक्षिणी में भी आपका देखिए अड़ा आ रहा है और इसमें भी आपका अड़ा आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से भी आप याद रख सकते हो ठीक है ये तो क्लियर है केंद्रीय कमान के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स केंद्रीय कमान इनका जो है लखनऊ में पड़ता है ठीक है यानी कि मध्य कमान कह सकते हैं तो ये लखनऊ में पड़ता है क्लियर देखिए सेना प्रशिक्षण कमान ठीक है जो ट्रेनिंग है इनका ये कहाँ पे शिमला में ठीक है शिमला इस तरह से देखिए सेना प्रशिक्षण यानी कि अगर इसमें सौ से स्टार्ट हो रहा है तो शिमला में भी तो सौ से स्टार्ट ही हो रहा है इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं और लास्ट क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो कमान है ये जयपुर में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स तो इन्हीं सात को आपको याद रखना और डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखना क्लियर फ्रेंड्स याद रखेंगे अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की अब हमारा सेकंड पॉइंट ये बनता है कि भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के कमान कौन कौन से इसको हम याद करेंगे एक छोटा सा ट्रिक से लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कमान और इसके मुख्यालय कहाँ पे पड़ते हैं ताकि आप इसको बिना ट्रिक के भी याद रख सकें तो देखिए पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ पे फ्रेंड्स तो मुंबई में पड़ता है ठीक है पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में पूर्वी नौसेना सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो भारतीय नौसेना इसके सिर्फ और सिर्फ तीन कमान है और यही तीन कमान आपको याद रखने हैं ऊपर में देखा हम लोगों ने कि जो भारतीय सेना थी यानी कि इंडियन आर्मी थी उसकी कुल सेवन समान थी सॉरी कमान थी और उसी तरह से अगर हम बात करें फ्रेंड्स नीचे जब देखेंगे एयरफोर्स तो एयरफोर्स के भी सात कमान होते हैं लेकिन और सिर्फ इंडियन नेवी के तीन ही कमान हैं जिनका आपको याद रखना है अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो दक्षिणी नौसेना जो कमान है ये कहाँ पे पड़ता है कोचिन में पड़ता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम दक्षिणी नौसेना कमान कोचिन ठीक है अब इसको याद कैसे रखेंगे तो छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ आप इस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं तो देखिए ट्रिक को समझ लीजिए कैसे पश्चिमी मुंबई की पूर्वी पूर्वी नाम की कोई लड़की है पश्चिमी मुंबई की पूर्वी कोचिन गई ठीक है अब देखिए पश्चिमी मुंबई या तो क्लियर हो गया कि पश्चिमी जो कमान है वो मुंबई में पड़ता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं पूर्वी का मतलब फ्रेंड्स देखिए पूर्वी पूर्वी में दोनों वर्ड आपका क्लियर होता है पूर्वी का मतलब देखिए पूर्वी से पूर्वी नौसेना कमान और वी का मतलब आपका क्लियर होता है कि विशाखापट्टनम ठीक है जो पूर्वी पूनम सॉरी पश्चिमी मुंबई की जो पूर्वी है वो कोचिन गई ये तो आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से नहीं क्लियर कर सकते तो आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि पश्चिमी मुंबई की जो यहाँ पे पूनम कर लीजिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा पूनम यानी कि पू से का पूर्वी हो जाएगा और नम का मतलब फ्रेंड्स विशाखापट्टनम ठीक है ये भी क्लियर होता है कि पश्चिमी मुंबई की पूनम कोचिन गई तो दोनों में से कोई भी तरीका याद रख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं और कोचिन का मतलब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि इसमें सो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें उत्तरी कमान नहीं होता ठीक है अब आपको एक चीज़ याद कराता हूँ कैसे आप समझ सकते हो कि उत्तर नहीं होता नेवी जो होता है वो इसका संबंध किससे होता है तो नेवी का संबंध होता है फ्रेंड्स जो कि पानी से ठीक है तो पानी से उत्तर में आप
तो इसको मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा तो ट्रिक पहले बाद में देखिएगा लेकिन सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए देखिए पश्चिमी वायुसेना कमान कहाँ पर पड़ता है दिल्ली में पड़ता है ठीक है उसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान बात करें तो ये गांधीनगर में पड़ता है केंद्रीय वायु कमान तो ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है पूर्वी वायु कमान ठीक है पूर्वी जो वायु कमान है ये शिलोंग में पड़ता है दक्षिणी वायु कमान तिरुवंतपुरम और प्रशिक्षण कमान कहाँ पे पड़ता है बेंगलुर में और मेंटेनेंस कमान अगर इसके बात करें मेंटेनेंस को कभी कभी रख रखाव भी देता है तो ये आप याद रखेंगे मेंटेनेंस कमान नागपुर में पड़ता है अब इसको याद करने के लिए छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आप बस एक इसको लाइन से याद रख लीजिए देखिए दत्ती और पुसी के बाद डी गांधी ने माना को पान ट्रेनिंग बेंगलुरु में दिया अगर आप इस लाइन को याद रखते हो तो बहुत ही सिंपल है कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए दत्ती का मतलब क्या हुआ दत्ती का मतलब होगा फ्रेंड्स दक्षिणी कमांड तिरुवंतपुरम ध्यान से देखिए दक्षिणी कमांड कहाँ पर लिखा गया दक्षिणी कमान जो है वो तिरुवंतपुरम में पड़ता है कोई दिक्कत नहीं इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से समझा सकूँ तो देखिए दत्ती का मतलब दक्षिणी कमान तिरुवंतपुरम क्लियर और यहाँ पे पुसी देख रहे हैं यानी कि पूर्वी कमान जो कि जो कि शिलोंग में तो यहाँ पे देखिए पूर्वी कमान शिलोंग में पड़ता है कि नहीं क्लियर उसके बाद के बाद यानी कि के बाद दत्ती और पुसी के बाद तो के का मतलब फ्रेंड्स कि केंद्रीय कमांड जो है वो इलाहाबाद बाद का मतलब इलाहाबाद क्लियर डी गांधी का मतलब दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो है वो गांधीनगर में स्थित है देखिए डी का मतलब दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है वो गांधीनगर में स्थित है तो डी गांधी ने माना का मतलब फ्रेंड्स माना का मतलब जो है मेंटेनेंस कमांड नागपुर में माँ का मतलब मेंटेनेंस कमांड नागपुर का ना का मतलब नागपुर में ये तो क्लियर उसके बाद देखिए को पान ट्रेनिंग तो पान का मतलब क्या हुआ पान का मतलब पश्चिमी कमान नई दिल्ली में यानी कि दिल्ली में ठीक है पश्चिमी कमान दिल्ली में नई दिल्ली में ट्रेनिंग बेंगलुरु में दिया तो ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में पड़ता है यहाँ पे प्रशिक्षण कमान देख सकते हैं बेंगलुर में तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हो अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आती तो कोई दिक्कत नहीं ट्रिक से ना याद करके आप थोड़ा सा इसको रट भी याद कर सकते हो लेकिन जिनको ट्रिक पसंद है ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रिक है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल होगी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के आपको और वीडियो मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे